Hello everyone! Welcome to my channel. So, ngayon, ang atin pag-uusapan ay ang conditional statements. So, ano nga ba ang conditional statement? Ang conditional statement is also called an if-then statement. So, conditional statement ginagamit at minsan, tinatawag din tong if-then statement. So, parehas lang ang ibig sabihin nun. So, meron tong dalawang bahagi. So, ang unang bahagi ay ang tinatawag na if part which is the hypothesis. So, ito yung laging naunang sa statement. Nagsisimula to sa, salit sa salitang if. At ang ikalawang bahagi naman ay tinatawag na then part uh, at ito, ang ibig sabihin nito ay conclusion. So, itong dalawang bahagi na to, ang uh, una ay ang nagsisimula sa if na statement at ang pangalawa naman ay then pagkatapos ng COVID. So, yung if, ito ay tungkol sa ay, hypothesis at yung then naman ay ito naman yung tinatawag na conclusion. So, para mas maintindihan natin ito, ito yung mga example. So, example number one. State the hypothesis and conclusion of this conditional statement. So, ang example natin ay, if I will study my lessons, then... I will get a high grades. So, ito yung conditional statement na i-identify natin kung ano ba yung hypothesis at kung ano yung conclusion. So, batay dun sa dalawang bahagi, ang hypothesis ay nagsisimula sa if. So, ito yung unang bahagi ng statement. <clears throat> at yung then, ito naman yung ikalawa, which is the conclusion. So, Batay dun sa example, sa tanong sa example 1, so we're going to state the hypothesis and the conclusion. If I will study my lessons, then I will get a high grades. So, ang hypothesis dito or the E part, if part, ay I will study my lessons. So, tatanggayin na natin yung salitang if. At dun sa ikalawang bahagi, sa then, na ang na conclusion, ang tawag then, I will get a high grades. So, dito, sa example na to, pinanggal natin yung word na then. Tapos, we use, we capitalize the first word. So, in this case, sa example na to, yung I yun yung first word so we capital it we capitalize it so the hypothesis is i will study my lesson at yung conclusion ay i will get a high grades okay so ito yung to state the hypothesis and the conclusion so let's have example 2 underline the hypothesis and box the conclusion of this conditional statement so, ang direction naman dito ay i-underline ia yung hypothesis o yung nagsisimula sa if at ibabox yung conclusion na nagsisimula sa then. Yan. So, ang statement natin, ang conditional statement natin or the if-then statement ay, ay if an angle measures 90 degree, then it is a right angle. So, ano ang hypothesis natin dito? Tatanggalin natin yung if an angle measures 90 degree. So, yun na ang ating magiging hypothesis. At ano naman ang conclusion? So, ang conclusion natin, tatanggalin natin yung then, it is a right angle. So, pag sinulat natin to, lagi natin ikakapitalize yung unang salita or unang letra, the initial of the the word. So, hypothesis, an angle measures 90 degree, 
At ang conclusion ay, it is a right angle. So, the direction is underlined and box. The hypothesis and the conclusion respectively. So, hindi kasama ang if sa hypothesis. At sa conclusion naman, hindi kasama ang then. So, ito yung sagot kung ito ang direction. So, let's have example 3. Change the statement to an if-then statement or conditional statement. So, may given a statement na babaguhin natin na pa-if-then statement or the conditional statement. So, ito yung statement. Your recycled bottles, cans, and papers, you will help save the environment. So, ang hypothesis dito, you recycle bottles, cans, and papers. At yung conclusion dito, you will help save the environment. So, pag may given a statement, mas madali na ma-identify mo muna yung hypothesis, pati conclusion. So, pag na-identify mo na ito, doon mo na idadagdag yung if doon sa hypothesis at then doon sa conclusion so ang if then statement ay if you recycle bottles cans and papers then you will help save the environment so kung papansin nyo nung dinagdagan na ng if yung you sa hypothesis ay magiging small letter na kasi ang magiging capital letter na ay yung I sa if. So, we capitalize I sa if dahil we we form a new statement. So, if you recycle bottle, cans, and paper, then you yung you sa you will help save the environment sa conclusion ay magiging small letter dahil nasa loob na siya ng statement. So, punta tayo sa example number 4. So, ganun pa rin ang direction. Change the statement to an if-then statement or conditional statements. Two of planner lines do not intersect. The lines are parallel. So, identify natin ang hypothesis. Ito yung first statement. Two of planner lines do not intersect. Then, ang conclusion nito ay the other one. So, the lines are parallel. So, mapapansin nyo na pag hiniwalay ang hypothesis sa conclusion, ang first letter or the initial of the word ay magiging capital letter. Kasi, pinaghiwalay natin yung dalawang statement. Ito ay parang katulad lang ng compound sentence sa English. So, if-then statement ay magiging if two coplanar lines do not intersect, then the lines are parallel. So, dito sa example na to, mapapansin nyo na yung T sa 2 ay magiging small letter na. At ang magiging capital na ay di yung simula ng statement. So, ito yung I sa if. Then, the lines are parallel. Yung do, yung T sa do ay magiging small letter na dahil ito ay bahagi na ng sambong statement. Let's have the last example, which is example number 5. So, the same direction, we have to change the statement to an if-then statement or the conditional statement. So, hypothesis, a number is prime. Conclusion, it has a factor of 1. So, ito na yung given. Wala na yung isang mahabang statement. So, if this is the case na ang given ay hypothesis at conclusion, ang if-then statement or conditional statement nito ay if a number is prime, then it has a factor of 1. So, idadagdag lang natin yung if. Gagawing maliit na letra yung a sa hypothesis at yung i sa it 
ng conclusion ay mag small letter. So, if a number is prime, then it has a factor of 1. So, make sure na pag uh, nag-change tayo ng statement to if then or conditional statement or vice versa, we follow the proper format. And it applies also with this topic. So, I hope uh, may natutunan kayo about conditional statement. Thank you.